的脸。你觉得我像吗？我刚跟你接触，那生活中呢，你就说很多网友说你是本色出演，你觉得自己是本色出演吗？你觉得我像吗？我刚跟你接触，觉得有点像。哎，嗯、呃、嗯，这太直了，他发言了。对啊，我跟你说，因为我这个人吧，就是可能一开始接触会会认生一点、啊，对，但是熟了之后就会蛮蛮活泼的。跟老魏一样是吧？不，魏老师，你魏老师好像一开始说还要装作不许的沉稳。<笑>对，你知道吗？这个双子座的人是很多面性的，对，有点双子，但是一小而是那种。嗯嗯就是你可能看起来他是真的是有点小小可爱的那种类型，但其实他没有，他在现场的时候他是很有自己的想法和主见的。嗯，就所以我们在走戏的过程中也好，拍戏的过程中也好，他提供了很多新的一些想法。再包括我们之前有聊过，他其实很希望能够这个向往自由的一个女孩子，对，所以眼界还是很宽广的那种。对，乐天派吧，这应该算是乐天派，肯定乐天派，对，绝对是乐天派。其实因为医学专业好像不是表演，是不是？但我学会计的。哦，会计。对，我也不是专业。那你是学什么？会计。对。但是因为你每次的新角色呢，都还是很受大家好评，所以你每次都是怎么诠释每一个角色的呢？因为其实每一个角色它还是有不一样的地方。对。对，比如说，我，就最近的来说吧。嗯。就。比如说，在芒果 TV 有播过的《林人心上》，嗯，还有现在这个剧，它都是属于小甜剧，对，然后都是小甜剧的女主，然后呢，都会大差不差有一些相似的地方，但是他们也有不同。就《林人心上》的话，可能就是甜甜的，呃，然后比较温柔坚强，但是这个情这个情欲院呢，就是比较外放的强大，嗯，然后又比较飒一点，就什么东西都是直接的，然后比较的。呃，没有那么的软弱。嗯，对。就两位刚刚都说到八卦一下，就都不是这个专业的嘛。嗯，那你们都是陪着朋友去，然后就别人没有选中，你们选中了，因为一般都是这种桥段嘛。你们是怎么就是做演员的呢？这是个好问题。<笑>因为因为这个问因为这个问题吧，你就不管怎么回答都显得很凡尔赛，是不是？对对对，对，但可能就是机缘巧合下嘛，对，但也不是说什么陪朋友那种情况太少见了。对，我是，而且我之前还有还有过其他的一些工作，呃，经历，对，所以我觉得对于现阶段来讲的话，大家也都比较挑剔。不代表是一定要是这个专业的出来的才一定会，而且很多，因为我自己是学播音的嘛，我后来也没有去，这个去从事主持人这个这个这个行当，对。差点你们俩就换个位置，呃，也没有没有，因为我们这一位是非常好的演员，打工人。对，所以就其实还是这可能是命运的一些安排吧，对，对。我觉得对于我来讲就是比较的。就是、是一个奇迹了，我觉得也不是。我们路上被发现，太奇葩了。哎，还真是。<笑>没有，因为因为像我们那边的人吧，因为我们老我老家在一个小小的县城里边儿。哪人、啊？你是？云南。云南。对。好地方。对对对对，好地方。然后因为那个地方，嗯。我好像去过云南。好的。然后，因为那个地方，我们那个地方的人吧，就比较少出来对，工作啊什么的。然后，对于对于我来讲，我从小都没有接触过艺术行方面的东西。嗯、小时候爸爸管得比较严、嗯，然后我学的所有的艺术方面的东西都是自己偷偷存零花钱去学的。然后被爸爸知道之后呢，还要还要演演演示。对，对他他其实有点反对的。对，嗯，然后我出我包括现在。开始做演员也全纯粹是因为喜欢，嗯，热爱，对。爸爸妈妈知道你做演员吗？<笑>知道。<笑>去年前年，我妈还催我，对，都看见了，都看到了，孩子都有了，能不知道吗？小宝都有了。妈，这不是我生的，这<笑>是剧里的。给你个妈妈，妈妈，对，这爸爸妈妈是非常知情的，对不对？对，嗯，对。犹豫了一下子，但肯定现在是支持的，而且一拳每次诠释角色诠释那么好嘛，是个非常好的演员。那我来提个问题啊，嗯、因为就是老贝呢，我很了解，就是他每次进组带东西都是很、嗯、很奇特，就别人不会带东西，<笑>怎么就很奇特？因为我们拍一戏的时候带了个黑板，你知道吗？黑板带了个黑板，为什么要带黑板？对，可以自己问。教书吗？对，然后你平时进组的时候会带什么特别的东西吗？
毫无推荐。其他哦，对，其他，其他可以。唯一小青年，也也也倒不是相机，对哦，我随身会带的吉他相机音箱，哦，对，因为因为呃，吉他会放松，对，放松嘛，就压力大的时候你拨一拨，就心情就会好一些。对，然后音箱呢，就是你平时听歌嘛，嗯，对，还有什么来着？刚刚。所以你们在剧组是不是会经常听见一个人的歌曲啊？是周杰伦？你说的是好像是吧？好像是有个人特别喜欢周杰伦，每天会放周杰伦的歌，每天早上化妆的时候，我知道你那个。唱的那个戏里的歌是你唱的和你唱的。哦呦，听音乐方便了哦，厉害厉害厉害。